చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ మనకు ఓసీడీ రాగానే ఇది ఓసీడీ అని తెలియగానే ఓసీడీ అని కాదు దాదాపుగా ఏ సమస్య వచ్చినా సరే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మందులు అడుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే డాక్టర్ వేరే అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఏ ప్రయత్నం అవ్వక నా దగ్గరికి వచ్చాడని అనుకుంటాడు అనుకుని ఏం చేస్తాడు మందులు రాసేస్తూ ఉంటారు ఈ మందులు అనేవి ఏంటి అని అంటే కేవలం కొంతవరకు హోల్డ్ చేసి ఉంచడానికి మాత్రమే పర్టికులర్గా ఓసీడీకి సంబంధించి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఓసీడీ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చూస్తుంటారు నాకు ఇట్లా థాట్ వస్తుంది సార్ ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది అట్లా వస్తాయి అవేమీ డాక్టర్ వినడు టెన్ మినిట్స్లో అతను మందులు రాస్తాడు ఒకవేళ విన్నా సరే వేస్ట్ ఎందుకంటే నువ్వు ఏం చెప్పినా ఏ సమస్య వచ్చినా డాక్టర్ రాసేది అదే మందు ఆ మందు ఏం చేసిందంటే కొంత డ్రౌజీనెస్ని ఇస్తుంది ఆ డ్రౌజీనెస్ని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువగా నిద్రపోతారు నిద్రపోయిన తర్వాత బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి బ్యాలెన్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం నార్మల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి నార్మల్ అయ్యే అవకాశాలు టెంపరీగా ఉంటాయి తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం మందులు మానేసామో లేకపోతే స్ట్రెస్ పెరిగిందో మళ్ళీ ఓసీడీ ట్రిగర్ అవుతుంది మందులతో తగ్గుతాయా తగ్గవా అన్నప్పుడు మనము అసలు ఓసీడీకి కారణం ఏంటనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓసీడీ అనేది సమాజంలో మనము నేర్చుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇలా బ్రతకాలి అలా బ్రతకాలి దేవుణ్ణి మొక్కాలి తల్లిదండ్రులని గౌరవించాలి లేకపోతే మేము ఇలా చూడాలి అలా చూడాలి బాగా చదువుకోవాలి ఇటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం నేర్చుకున్నటువంటిది దానికి ప్రకృతికి సంబంధం లేదు అయితే మనిషి సంఘానికి సంబంధించిన వాడు కాదు మనిషి ప్రకృతికి సంబంధించిన వాడు మ్యాన్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ బీయింగ్ మనిషి శరీరంలో మార్పులు నేచర్కి సంబంధించి వస్తాయి నేచర్ డిజైన్ ప్రకారం వస్తాయి తప్ప మన యొక్క డిమాండ్స్ ప్రకారం రావు నేను బాగా చదువుకోవాలి నాకు నిద్ర రావద్దు అంటే ఆగదు నిద్ర వచ్చేస్తుంది అంతే ఎందుకంటే మన శరీరానికి మన యొక్క డిమాండ్స్తో సంబంధం లేదు అసలు ఏమాత్రం అది కేర్ చేయదు మన హార్ట్ పంప్ చేస్తుంటే ఆ హార్ట్కి తెలియదు నేను పంప్ చేస్తున్నట్టు అది పంప్ చేస్తుంటుంది దాని డిమాండ్ ప్రకారం అది పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది అంతే అలాగే మన బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటే దానికి ఏ ఆలోచన ప్రాసెస్ చేస్తుంది తనకు తెలియదు జస్ట్ ప్రాసెస్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అంతే ఈ ప్రాసెస్ చేసే క్రమ క్రమంలో మన డిమాండ్ ఈ నేచర్కి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అంటే రెండు ధర్మాలు ఉంటాయి ఒకటి సంఘ ధర్మము ఒకటి ప్రకృతి ధర్మం ఈ రెండు ధర్మాల్లో సంఘ ధర్మము ప్రకృతి ధర్మము రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ప్రకృతి ధర్మమే గెలుస్తుంది సంఘ ధర్మం కెత్తలేదు ఎందుకంటే ఈ పెళ్ళి లేకపోతే ఈ ప్రేమించడము చదువుకోవటము లేకపోతే ఉద్యోగాలు చేయటము దేవుణ్ణి పూజించటము ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ కల్చర్ వాల్యూస్ మోరల్స్ లా ఇవన్నీ కూడా మనకు సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి దాంతో సంబంధమే లేదు దాని నుంచి వచ్చే డిమాండ్ ప్రకారం ఆ థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా ఆ అబ్బాయి ఏమవుతాడు ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి ఏమవుతాడు అంటే భయపడతాడు ఎందుకంటే అది రాకూడదు అని మనం ప్రోగ్రామ్ అయ్యాం ఎప్పుడైతే భయపడ్డాడో భయం వల్ల ఆ థాట్ని సప్రెస్ చేయాలి దాన్ని వద్దు వద్దు అంటుంటాడు వద్దు అనే కొద్దీ ఆ థాట్ ఇంకా మన మనసులో పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మైండ్ లాంగ్వేజ్లో నేను ఒక కౌన్సిలింగ్లో పేరెంట్స్ వచ్చి ఇట్లాగే కూర్చొని అడిగారు మా అబ్బాయి వద్దనే పనే చేస్తున్నాడు సార్ వద్దనే పనే చేస్తాడు మీరు ఏం చేయాలో అది చెప్పండి అంటే ఎన్ని అట్లే అట్లెట్లా చేస్తాడు సార్ అతను మంచిగా చెప్తున్నాను కదా అది ఇదని వాళ్ళ ప్యాటర్న్లో చెప్తున్నారు చెప్తున్నప్పుడు ఇద్దరిని కళ్ళు మూసుకోమని కళ్ళు మూసుకుని డోంట్ ఇమాజిన్ ప్రభాస్ అన్న కళ్ళు తెరవండి ప్రభాస్ మీ మనసులోకి వచ్చాడా వచ్చాడు నేను డోంట్ ఇమాజిన్ అని చెప్పాను కదా డో మైండ్ లాంగ్వేజ్ డోంట్ ఇమాజిన్ ప్రభాస్ అన్న ఇమాజిన్ ప్రభాస్ అన్న ఒకటి ఓకే అంటే మనం ఫలానా థాట్ నాకు వద్దు సపోజ్ బొద్దింక రిపీటెడ్గా థాట్ వస్తుంది నాకు బొద్దింక వద్దు నువ్వేం చెప్తావు బొద్దింకని ఇగ్నోర్ చేయాలి దేన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి బొద్దింకని ఇగ్నోర్ ఇంకోసారి వచ్చేసి ఎన్నిసార్లు మన షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో ఆ ఇమేజ్ వస్తుందో అంత బలపడుతుంది మన లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు మనం సెవెంత్ టేబుల్ చదువుకున్నాం సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదివాం కాబట్టి మన షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో ప్రాసెస్ అయింది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో బలంగా ఉంది బలంగా ఉంది ఈజీగా రీకలెక్ట్ అవుతుంది అది సెవెంటీన్ సెవెంటీన్స్ ఎక్కువసార్లు చదవలే బలంగా లేదు అందుకని రీకలెక్ట్ అవ్వట్లేదు సినిమాలు ఎందుకు రీకలెక్ట్ అవుతున్నాయి సినిమాలు విజువల్గా ఉంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కలర్ఫుల్గా ఉంది సౌండ్ఫుల్గా ఉంది దాన్ని చూసాము చాలా ఫోకస్ చేసి చూసాము తర్వాత ఇంటికి వెళ్తూ రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాము టీవీలో వస్తే మళ్ళీ చూ
రేడియోలో వస్తే మళ్ళీ మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నాము ఇన్నిసార్లు చేసుకున్నాం కాబట్టి సినిమా అనేది బలంగా మన మనసులో ముద్రిస్తుంది అంత బలంగా మన లెసన్ ముద్రించినా సరే అలాగే ఉండేది సపోజ్ భగత్ సింగ్ గురించి లెసన్ ఉందనుకో అది చదివితే అంత బలంగా ముద్రించదు కానీ అదే సినిమా చూసినప్పుడు బలంగా ముద్రిస్తుంది ఏదైతే బలంగా మన మనసులో ప్రాసెస్ అయ్యి ముద్రించబడుతుందో అది ఈజీగా రీకలెక్ట్ అవుతుంది సినిమా కూడా ప్రాసెస్ చేసాము ఓకే కానీ అవి మనకు కావాల్సినప్పుడే వస్తున్నాయి కానీ ఓసీడి అట్లా రావట్లే వద్దన్న వస్తుంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు వద్దన్న వస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాం లేకపోతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఆ సోఫా వెనుక నుంచి ఇట్లా ఇస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక పాము వచ్చి కొంచెం కనిపించి వెళ్ళిపోయింది నేను చూడలేదు నువ్వు చూసావు చూసిన తర్వాత సార్ పాము వచ్చింది అన్నా నేనేమన్నానంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయంటున్నాను లేదు సార్ పాము వచ్చింది ఏం లేదు ఫోకస్ చేయను నేను ఎంత చెబుతున్నా యూ కెనాట్ ఫోకస్ చేయాలి నువ్వు మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది బికాస్ పాము అనేది విషసర్పం చాలా డేంజర్ అది కరిస్తే చచ్చిపోతాం కాబట్టి నీ మనసు ఎప్పుడు దాన్ని దాని పట్లే ఫోకస్ చేసి దాని నుంచి ఎట్లా తప్పించుకొని చూస్తుంది అది నీ శరీరానికి నీ సిస్టమ్కి ఉన్న డిమాండ్ ఓకే అన్లెస్ దాన్ని చంపి బయటపడేసేదాకా లేకపోతే దాన్ని బయటకు వెళ్ళగొట్టేదాకా లేదంటే అది లేదు దీన్ని ఫలానా దాన్ని ఫలానా థాట్ని చూసి నువ్వు అనుకున్నాను ప్రూవ్ అయ్యేదాకా నువ్వు అక్కడి నుంచి నీ ఫోకస్ ఇక్కడికి రాదు అలాగే ఈ ఓసీడీ వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఫలానా థాట్ పట్ల వాళ్ళు భయపడ్డారు ఎప్పుడైతే భయపడ్డామో దాన్ని వద్దు వద్దు అంటూ ఉంటాం దాన్ని ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేసాం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత భయపడింది రిపీటెడ్గా మనకి రీకలెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం ఫామ్ ఎట్లాగైతే నేను వదిలిపెట్టలేదు అలాగే ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ చూసినా సరే నీ మనసు దాన్ని వెంటనే వదిలిపెట్టి ఎందుకంటే నీ బాడీ అలర్ట్ చేస్తుంది నీ సిస్టమ్ నేను అలర్ట్ చేస్తుంది అక్కడ లారీ వెళ్ళింది ఒక బైకర్ని గుద్దేసింది తల పగిలిపోయి చచ్చిపోయాడు నీకు అనవసరం బైకర్ ఎవరో తెలియదు లారీ ఎవరో తెలియదు ఇదంతా అనవసరం నువ్వు వెళ్తున్నావు ఎగ్జామ్కి అయినా సరే ఒకసారి చూస్తావు నీ మనసు నిండా బలంగా ముద్రించకపోతుంది ఎందుకు నీ సిస్టమ్ అలర్ట్ చేస్తుంది దేర్ ఈజ్ ఎ డేంజర్ అది నీకు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బీ అలర్ట్ అని చెప్తుంది నీకు రైట్ అట్లాగే ఓసీడీలో థాట్స్ కూడా అంటే నీ మనసుకి బయట నుంచి వచ్చినా సరే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి వచ్చినా సరే ఒకటే సపోజ్ ఈ మౌస్ ఉంది ఈ మౌస్ దీన్ని ఇక్కడి నుంచి నువ్వు చూసి నీ మనసులో ఒక ఇమేజ్ ఏర్పడింది అలాగే నేను ఇంకోటి ఏదో చెప్పాను నేను ఫిస్టల్ అని చెప్పాను ఆ ఫిస్టల్ అనేది కూడా నీ మనసులో ఒక రీకలెక్ట్ అయింది బోత్ ఆర్ సేమ్ నీ మనసుకి ఇదేమి నీ మనసులోకి దూరట్లే కళ్ళ ద్వారా వెళ్ళింది అదేమి మనసులోంచి వచ్చింది బోత్ ఆర్ ఇమేజెస్ కదా నీ మనసులోకి నిజంగా అక్కడ ఉన్నా లేదంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోంచి రీకలెక్ట్ చేసుకున్నా నీ మనసు ఏదైతే కాన్షియస్నెస్ ఉందో అది సేమ్ ఒకేలాగా తీసుకుంటుంది ఒకేలాగా తీసుకున్నప్పుడు దాని ప్రభావం బాడీ మీద ఉంటుంది ఆ భయపడినప్పుడు ఆ బాడీలో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా ఇల్లాజికల్గా థింక్ చేసేలాగా చేస్తే లాజిక్ మిస్ అవుతాం మిస్ అయినప్పుడు ఇంకా రిపీటెడ్గా ఆ థాట్స్ పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి వన్ అవర్తో ఓసిడి తీసేయటము లేకపోతే మందుల వల్ల ఓసిడీలు తగ్గుతాయా ఈ రెండు క్వశ్చన్ సిమిలర్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ సమస్య చాలామంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మందులు తీసుకుంటూ ఉంటారు సార్ ఫలానా ట్యాబ్లెట్ ఇస్తున్నారు దీనివల్ల తగ్గుద్దా అన్నారు నిజంగా డాక్టర్ నీకు తగ్గుద్దా అని చెప్పాడా అంటే ఎవరు కూడా ఏం మాట్లాడరు నిజంగా డాక్టర్ ఎవరు తగ్గుద్దా అని చెప్పారు ఇది వాడు అని చెప్తారు అంతే అంటే డాక్టర్ మందుల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కొంతవరకు మనకి డ్రౌజీగా ఉండి ఆలోచనలు తగ్గుతాయి అంతే తప్ప ఓసీడీ తగ్గదు ఏ డాక్టర్ కూడా నేను ఈ మందులతో నీకు ఓసీడీ తగ్గిస్తా అని చెప్పారు అంటే ఒక అతను కోపం వచ్చేసి కత్తి పెట్టి ఎవరన్నా పొడుస్తుంటే మనం గట్టిగా పట్టుకున్నాం పొడవనుకుండా దాని అర్థము ఈ పట్టుకోవడం వల్ల కోపం తగ్గదు అతన్ని పొడవకుండా ఆపుతుంది కదా సేమ్ అలాగే మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సివియారిటీని సివియారిటీ వల్ల వచ్చేటువంటి హామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హామ్ జరగకుండా ఆపుతాయి అంటే అంటే కొంచెం మత్తులో ఉంటుంది సపోజ్ ఎవరో ఒక పిల్లవాడికి సినిమాకి వెళ్ళాలని బాగా ఏడుస్తున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్ వద్దన్నాడు కొంతకాలం తర్వాత కొంచేపటి తర్వాత బాగా అలసిపోయి నిద్రపోయాడు నిద్రపోయాడు కాబట్టి సినిమాకి వెళ్తాను ఏడవట్లేదు సినిమాకి వెళ్ళే కోరిక పోయిందంటావు మనం అను లేచిన తర్వాత మళ్ళీ ఏడుస్తాడు సేమ్ ఇది కూడా అంతేమాట అయితే వన్ అవర్లో తగ్గి నా దగ్గర చాలా క్లయింట్స్ వచ్చి వన్ అవర్లో తగ్గిస్తా అన్నారు ఎవరో తగ్గుద్దా అంటారు నేను ఒకటే చెప్తాను ఈ ఓసీడీకి నేను ఇచ్చేటువంటి కౌన్సిలింగ్లో దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సెషన్స్ కూడా పడుత
వీక్లీ వన్స్ ట్వైస్ పెట్టి మెల్ల 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 మెల్లగా త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ టైం పడుతుంది ఇంత టైం పట్టే బదులు ఎవరో వన్ అవర్లో ఇస్తారంటే వెళ్ళి ట్రై చేసి వచ్చేయండి అంత ఎందుకంటే ఓసీడీ గురించి అవగాహన లేని వాళ్ళు ఏదో నేను తగ్గిచ్చేస్తాను అది ఇది అంటారు వెళ్తారు వన్ అవర్ ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు థెరపీ ఏదో ఇస్తారు మళ్ళీ నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తారు వచ్చేసిన తగ్గలేదంటే ఇంకో వన్ అవర్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరు వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళది నడుస్తుంది అయితే ఇంకా మనసులో డౌట్ ఉండొద్దు వన్ అవర్తో తగ్గుద్దేమో ఎందుకు ఇంత సిక్స్ మంత్స్ దాకా అయ్యిన దగ్గర మనం కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవటం అంటే అప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే పోయి వన్ అవర్ ట్రై చేసి వచ్చేసాయి ఎంత అడిగితే అది ఇచ్చేసి ట్రై చేసి వచ్చేసాయి తగ్గితే బెటరే కదా తగ్గకపోతే నా దగ్గర అండి అని చెప్తాను సో వన్ అవర్లో తగ్గటం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ అయినా సరే నా మీద నమ్మకంతో వెళ్ళకుండా ఆగొద్దని చెప్తాను వెళ్ళి కన్ఫామ్ చేసుకుంటాను అండి